Hello students, hello teachers, welcome to Techno Science Club. In today's class, how to prepare, how to get good marks in Polytechnic examination. Polyset common entrance test, Polytechnic common entrance test lo manchi mark lo sadhin chita mela, manchi rank sadhin chita mela and at advantage vishyani. ఈ రోజు మనం క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటువంటి విషయం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ పాలిసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆల్రెడీ పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పాలిసెట్ ఇరు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ఇరు రాష్ట్రాల్లో పాలిటెక్నిక్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ డేట్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి సో పాలిటెక్నిక్కి అప్లై చేసుకునే ప్రతి విద్యార్థి కూడా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి మంచి కాలేజీలో పాలిటెక్నిక్ త్రూ మంచి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనేటటువంటి ఆశ నెరవేర్చుకోవడం కోసం పాలిటెక్నిక్ జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది పాలిటెక్నిక్ మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడానికి పాలిసెట్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో మంచి మార్కులు వచ్చి మంచి ర్యాంక్ సాధించినట్లయితే మంచి కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పాలిసెట్ అనబడేటటువంటి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించడం ఎలా మంచి మార్క్స్ సాధించడం ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా ఒక ఆరు స్టెప్స్ ఫాలో అవుదాం మొదటి స్టెప్ ఈ మొదటి స్టెప్ కన్నా అన్నిటికంటే ముందు నేను పాలిటెక్నిక్ సాధించాలి అనేటటువంటి ఒక దృఢ నిశ్చయాన్ని మీలో ఏర్పరచుకోవాలి నేను పాలిసెట్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించి మంచి కాలేజీలో పాలిటెక్నిక్ సీట్ సంపాదించాలి తద్వారా మంచి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనేటటువంటి ఒక దృఢ నిశ్చయం ముందుగా ఉండాలి దాని తర్వాత ఒక ఆరు స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పాలిసెట్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి హౌ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ పాలిసెట్ పాలిసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ముందు ఈ పాలిసెట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ప్యాటర్న్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఎన్నెన్ని మార్క్స్ ఏ ఏ సబ్జెక్టులకు ఉంటాయో తెలుసుకోవాలి ముందుగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇది ముందుగా సిలబస్ సిలబస్కి వచ్చేటప్పటికే టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అండి ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అది కూడా సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేటప్పటికే ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ నో అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ టూ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి ఫిజికల్ సైన్స్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఫిజిక్స్ మరియు కెమిస్ట్రీ రెండు పార్ట్స్గా ఉంటాయి కాకపోతే కలిపి ఫిజికల్ సైన్స్ అని చదువుకుంటాం మనం ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఫిజిక్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫార్టీ మార్క్స్కి కెమిస్ట్రీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు థర్టీ మార్క్స్కి మొత్తం కూడా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా వన్ ట్వంటీ మినిట్ ఇస్తారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి కూడా ఒక్కొక్క మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్కి వన్ మినిట్ టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టూ అవర్స్ టైం కేటాయించడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్కి తర్వాత ప్యాటర్న్ చెప్పాను కదా ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్ మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైంలో మీరు ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా మార్క్స్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాం మ్యాథ్స్కి ఫిఫ్టీ ఫిజిక్స్కి ఫార్టీ కెమిస్ట్రీకి థర్టీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి ఈ స్టెప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికే డేట్స్ మరియు నంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు ప్రిపేర్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం కోసం డేట్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేటప్పటికే అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి ఏప్రిల్ ముప్పయో తారీఖు థర్టీ ఏప్రిల్ ఇది మొత్తం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో సహా ఇంకొక వీడియో కూడా చేస్తాను సో తెలంగాణ విద్యార్థులకు అవసరమైతే సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఆల్రెడీ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి ఏప్రిల్ థర్టీ ఎత్ నన్ను నిర్ణయించడం జరిగింది పాలిటెక్నిక్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఏప్రిల్ థర్టీ ఎత్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేటప్పటికే టెన్త్ క్లాస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు పోయిన సంవత్సరం కానీ అంతకు ముందు సంవత్సరం కానీ టెన్త్ క్లాస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేదా ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్
ఇలాంటివన్నీ కూడా అవసరమవుతాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మీకు ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది పాలిసెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పాలిసెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది సో తద్వారా ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీయత్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇవి డేట్స్ మరియు హౌ మెనీ డేస్ టు ప్రిపేర్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజుతో కూడా కలుపుకుంటే మొత్తం యాభై ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాయండి ఈ రోజుతో కూడా ఈరోజు నేను ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నటువంటి డేట్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఎంత థర్టీన్త్ మార్చ్ థర్టీన్త్ మార్చ్తో కూడా కలుపుకున్నట్లయితే మనకి ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి మే టెన్త్ అండి మే టెన్త్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఉండబోతుంది మే టెన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మే పదవ తారీఖు ఎగ్జామ్ డేట్ ఉండబోతుంది ఈరోజు నుంచి మే టెన్త్ వరకు కాక క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నట్లయితే మొత్తం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డేస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక సిక్స్ డేస్ మనకి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్కి పోతాయి మొత్తం ఫిఫ్టీ టూ డేస్ మొత్తం మీద ఒక రెండు రోజులు అటు ఇటు అయినా సరే టోటల్ ఫిఫ్టీ డేస్ టైం అనేది మనకి ప్రిపరేషన్కి ఉన్నట్లుగా మనం కేటాయించుకోవచ్చు ఉన్నటువంటి ఈ ఫిఫ్టీ టూ డేస్ ఆర్ ఫిఫ్టీ డేస్ టైంలో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఒక్కసారి గమనిద్దాం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ మీ యొక్క ఫిజికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ని దాంట్లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని లెసన్స్ని కూడా ఒక్కొక్క లెసన్ వైజ్గా మీరు ఇప్పటి వరకు టెన్త్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ చదివి ఉంటే ఇంకా మంచిది చదవకపోయినట్లయితే ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ చేయండి పెన్సిల్ తీసుకొని పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేయండి ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి సొంత నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ప్రతి లైన్ని కూడా ఒక బిట్గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి ప్రతి లైన్ అంటే ప్రతి లైన్ కాదు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా బిట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోండి అది మల్టిపుల్ చాయిస్ బిట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారా లేదా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ బిట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం ఎగ్జామ్లో అయితే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో అయితే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకునేటటువంటి నోట్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు పాయింట్స్ రూపంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా సరే టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ చేసి పెన్సిల్తో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని అండర్లైన్ చేసుకొని సొంతగా పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి లేదా బిట్స్ ఉన్నటువంటి సొంత నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంచి అవకాశం ఉంటుంది మంచి ర్యాంక్ రావడానికి మంచి మార్క్స్ రావడానికి సో ఫిఫ్టీ డేస్ టైం చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ మరియు ఫిజిక్స్ రెండు కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు మ్యాథమెటిక్స్ మీకు ఎక్కువ శాతం మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫామ్లో మీ యొక్క మెటీరియల్స్లో కానీ మీ ఎక్కడైనా సరే మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫామ్స్ ఎక్కువగా కనిపించవు కానీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇస్తారు కాబట్టి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కూడా ప్రతి ప్రాబ్లము కూడా ప్రతి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిదిగా మీకు అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఎక్కడైనా ఓల్డ్ బుక్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మెటీరియల్స్లో కానీ మల్టిపుల్ చాయిస్ మ్యాథమెటిక్స్ బిట్స్ కనుక దొరికినట్లయితే వాటిని పదే పదే మరలా మరలా ప్రాక్టీస్ చేయండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ కూడా చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్తో సహా పూర్తిగా వాటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక నోట్స్ పెట్టండి లేదా స్లేట్ ఉపయోగించండి ఏదైనా సరే ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సాధించాలి అంటే ఎంతగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎంతగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది మీరు ఆలోచించండి అదేవిధంగా ఓల్డ్ పేపర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి పాత పేపర్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండు కానీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కానీ రెండు వేల ఇరవై కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ఐదు సంవత్సరాల యొక్క ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క ఓల్డ్ పేపర్స్ని ఫాలో అయ్యి వాటిని సంపాదించి వాటికి ఉన్నటువంటి బిట్స్ని పూర్తిగా సాల్వ్ చేసి వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మన ఛానల్లో కూడా నేను ఓల్డ్ పేపర్స్ టూ థౌజండ్ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కానీ ట్వంటీ వన్ కానీ ట్వంటీ కానీ నైన్టీన్ కానీ ఎయిటీన్ కానీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పేపర్స్ని నేను మన ఛానల్లో కూడా వీడియోస్ రూపంలో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను అదేవిధంగా ఇక లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి పార్టిసిపేట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అవర్ లైవ్
how to get good marks and at twenty video ipun en post chestu nanu ee roju evening ante 13th nunchi preparation start chestu nanu march 13th nunchi preparation start cheyabothunnanu monday nunchi ee evening 8 o'clock nunchi 10 o'clock daaka prati roju dadapu ga prati roju evening 8 o'clock nunchi 10 o'clock daaka lives untayi so our polytechnic lives telugu medium and english medium rendu mediums lo kuda untayi kabatti vaatalo palgonandi maximum prepare avandi practice cheyandi మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారు కంపల్సరీగా సో ఈ ఆరు స్టెప్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే పాలిటెక్నిక్లో మంచి మార్క్స్ సాధించడం ద్వారా మంచి ర్యాంక్ సాధించడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరలా ఒకసారి సిలబస్ని తెలుసుకోండి ప్యాటర్న్ తెలుసుకోండి మార్క్స్ తెలుసుకోండి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను డేట్ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి మే టెన్త్ చెప్పాను మొత్తం ఫిఫ్టీ టూ డేస్ ఎక్సెప్ట్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ కలిపి తీసేస్తే ఫిఫ్టీ టూ డేస్ ఉన్నాయి మనకి కరెక్ట్గా ఇప్పటి వరకు అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ చేసి పెన్సిల్తో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసి సొంతగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది అన్నీ కూడా ఒక బుక్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి లేదా స్లేట్ పైన కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అదేవిధంగా ఓల్డ్ పేపర్స్ ఫాలో అవ్వండి ఓల్డ్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అదేవిధంగా మన ఛానల్లో వచ్చేటటువంటి ఈవినింగ్ ఎయిట్ టు టెన్ వచ్చేటటువంటి లైవ్స్ ప్రతిరోజు ఫాలో అవ్వండి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లలో ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ప్రతిరోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది కాబట్టి అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి అదేవిధంగా అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి ఏప్రిల్ ముప్పయో తారీఖు పాలిటెక్నిక్ పాలిటెక్నిక్ అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ ఫీజు వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఓసీబీసీ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉంటాయి సో దాదాపుగా ఈ పాలిటెక్నిక్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు స్టెప్స్ సిలబస్ ప్యాటర్ను మార్క్స్ డేట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మీకు సవివరంగా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి తప్పకుండా మీకు సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ టు టెన్ ఓ క్లాక్ జరిగేటటువంటి లైవ్ క్లాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచి మార్క్స్ సాధించండి మంచి ర్యాంక్ సాధించండి మంచి ఇంజనీర్లుగా మీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకుంటారని తీర్చిదిద్దుకోవాలని ఆశిస్తూ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ తరఫున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ప్రక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అలా చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ వీడియో పెట్టినా ఏ లైవ్ పెట్టినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా లైవ్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి తప్పకుండా సమాధానం ఇస్తాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం